ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീനസ് കിച്ചൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ബൺ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കും പറ്റിയ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ ആക്കാ ഇത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് ലോ കാർബ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്നും പറയും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ അതായത് ബദാം പൊടിച്ചത് ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ എന്നും പറഞ്ഞ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഈ ഫ്ലോർ ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആട്ടയ്ക്കും മൈദയ്ക്കും ഒക്കെ പകരം ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇത്രയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈഡ് പാഴ്സലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് അതായത് ഒരു പൊടിക്ക് കയൻ അപ്പൊ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു കളറിനും ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പൈസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് സോർ ക്രീം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോർ ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ചേർക്കാം പക്ഷെ തൈര് നല്ല കട്ടി തൈരായിരിക്കണം പിന്നെ ഒത്തിരി പൊളി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് സോർ ക്രീം തന്നെ ചേർക്കുന്നത് അത് കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് തൈര് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടെ ബട്ടർ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട മുട്ട കുക്കായി പോവും അപ്പൊ അതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു റെസിപ്പി ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ആൽമണ്ട് മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആൽമണ്ടിന്റെ ഈ ഡ്രൈ മിക്സിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വേറൊരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഷ്രെഡഡ് ഷെഡാർ ചീസ് ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗാർലിക് പൗഡറും ചീസും കൂടെ മിക്സ് ആയപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പം നമുക്കത് എടുത്ത് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ അതായത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ട്രേയിൽ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താലും മതി അപ്പം ഈ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ
പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചീസും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിക്കോളും അപ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ എന്നിട്ട് വേറൊരു പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം കേട്ടോ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളാക്കി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം നമ്മുടെ ലോ കാബ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാൻവിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് സാൻവിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ കാബ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ബണ്ണിലും വ്യത്യാസമായ ഒരു ബണ്ണാണ് ബണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു ക്രിസ്പി ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് സാധാരണ മൈദയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ മുട്ടയും കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സലേയും വേണമെങ്കിൽ ചീസും ടൊമാറ്റോ ഓണിയൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് ഇത് അടിപൊളി ഒരു സാൻവിച്ച് ആക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മുട്ടയും ചീസും മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് പാഴ്സലേയും പാഴ്സലയുടെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ സാൻവിച്ച് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് ചുമ്മാ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പൊ ചൂടോടെ കഴിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്കറിയാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പാടാണ് കിട്ടാൻ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ വീണ്ടും വേറൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ